πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ούτως ώστε να ανατραπεί η αρνητική προδιάθεση που υπάρχει για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1984 στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας εκρητικών υλών. Καλύπτουμε περίπου το 70% των απαιτήσεων της εσωτερικής αγοράς. Σημαντική επίσης είναι η εξαγωγική της δραστηριότητα τόσο στις βαλκανικές χώρες όσο στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Στελέχωση της εταιρείας με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να παρέχουμε άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων πιστοποιημένων για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Διαρχή παρακαταθήκη ετοίμων προϊόντων προκειμένου να καλύπτουμε τις απαιτήσεις των περιοχών μας 24 ώρες του 24 ώρα. Η επιλογή του προσωπικού από την εταιρεία μας είναι μια σοβαρή διαδικασία την οποία να ακολουθούμε πιστά. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι νυφάλιο, υπεύθυνο, σοβαρό και προσεκτικό στην εκτέλεση των καθηκόνων τους. Η εταιρεία μας πραγματοποιεί σημαντική εξωπολική δραστηριότητα στην Φύρο. Μετά από έρευνα της αγοράς διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαμε στη χώρα αυτή να εκτελέσουμε και να πραγματοποιήσουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης κριτικών υλών. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης των επενδύσεων αυτών. Τα προβλήματα κυρίως εστιάζονται στην πολυπλοκότητα της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες εμπλέκονται συγχρόνως στην αδειοδότηση της επιχείρησης και δημιουργούν ένα κλίμα αρνητικό σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή δραστηριότητα. Όποιος αποφασίζει να γίνει επιχειρηματία στην Ελλάδα σήμερα είναι άξιος συγχαρητηρίων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα πετύχει. Η κρίση μας υποχρέωσε να κάνουμε πιο συνετή διοίκηση και πιο αυστηρό έλεγχο των δαπανών της επιχείρησής μας. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει διανομή κερδών μόνο και μόνο για να αυξήσει τη ρευστότητά τη και να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Αποτυχίε υπήρξαν ελάχιστε καθ' όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική μα στερεοδρομία. Όλα γίνονται μετά από πολύ επισταμμένη μελέτη και έτσι αποφύγαμε τα μεγάλα σφάλματα. Η εταιρεία από τα πρώτα βήματα επιδίωξε τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Μόνο το επιχειρήμα μπορεί να μα βγάλει από την κρίση. Οι νέοι επιχειρηματίε πρέπει να βοηθούνται από το κράτο. Πρέπει να υπερπηδήσουν προβλήματα όπω γραφειοκρατία, νομοθεσία έλλειψη χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις προκειμένου η εταιρεία να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική. Οι επενδύσεις όμως θα γίνουν από ίδια κεφάλαια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Συγχρόνως πρέπει να διαφυλάξουμε και τη ρευστότητα της επιχείρησης. Θεωρούμε ότι τελικά θα τα καταφέρουμε.